번째로 함께 할 단어는 undergo라는 단어입니다. 먼저 입으로 연습해 볼까요? undergo 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 겪다, 경험하다요. undergo 겪다, 경험하다 undergo 이렇게 표현하실 수 있는데요. under라는 의미는 우리 다잘 알고 있는 어디 어디 아래에 이런 의미가 되겠고 go라는 것은 가다란 뜻이잖아요. 그래서 우리 인생이라는 어떤 긴 터널을 생각했을 때그 아래를 지나간다. 그래서 겪다, 경험하다 라는 의미가 있구나. 이렇게 좀 머릿속으로 이미지를 연상하시면 기억이 쉬울 것 같습니다. 자 그러면 우리 under go라는 표현을 활용해서 한번 그 구를 만들어 보도록 할게요. 역경을 겪습니다. 라고 할때 역경이 영어로 뭘까요? hardship hardship 이라고 하면 역경이라는 의미가 되겠거든요 그래서 역경을 겪다 하려면 어떻게 될까요? undergo hardships undergo hardships 역경을 겪습니다 undergo hardships 이런 식으로 표현하실 수 있겠습니다 아니면 고통을 겪습니다 고통을 받습니다 라고 할 때도 undergo 라는 표현 쓸수 있거든요 고통에 해당하는 표현이 pain이죠. 그래서 undergo pain. undergo pain. 고통을 겪습니다. undergo pain. 뭐 이렇게도 사용하실 수 있겠고 아니면요. 어, 건강 진단을 받습니다. 뭐 거, 라고 할 때에도 undergo라는 표현을 쓸수 있습니다. 우리 이렇게 뭔가 정기적으로 검사 받는 걸 checkup이라고 하고 건강 검진이라고 하면 medical checkup이라는 표현 쓰실 수 있거든요. 그러니까 건강 검진을 받습니다 하시려면 undergo a medical checkup undergo a medical checkup 해주시면 되겠어요 건강검진을 받습니다 undergo a medical checkup 자 이번에는 문장 속에서 undergo를 한번 연습을 해볼게요 음 그들은요 매일 아주 힘든 훈련을 감당해야 했습니다 라고 할때 일단 훈련이 영어로 트레이닝 이잖아요 힘든 훈련이라고 하려면 hard training 해주시면 된다고요 자 그러면 그들은요 힘든 훈련을 겪어야만 했습니다 어떻게 표현할 수 있을까요 they had to undergo hard training they had to undergo hard training 매일매일이요 everyday 이렇게 표현하시면 되겠고 뭐 have to의 과거형이 이제 had to인데 뭐뭐 뭐 해야만 한다 이런 의미를 가지니까 우리 같이 이렇게 엮어서 사용할 수 있겠죠 그들은 매일 힘든 훈련을 겪어야만 했습니다 they had to undergo hard training every day they had to undergo hard training every day 해주시면 된다고요 자 이번엔 우리 파생형에 대해서도 좀 생각을 해볼게요 음. under라는 단어가 사실은 굉장히 많이 활용이 됩니다. 그래서 무언가 내가 이렇게 책임을 맡다, 책임을 떠맡다 라고 했을 때는 undertake, undertake 이란 단어를 쓸수 있거든요. 맡다, 책임지다요. undertake 해주실 수 있겠고 아니면 어디 어디에 기초가 되다, 뭣뭣의 밑에 있다 라고 할 때도 이 under란 단어를 활용하실 수 있습니다. 우리 흔히 이제 거짓말하다 lie 이렇게 알고 있는데 lie가 있다라는 뜻도 있거든요. 그래서 underlie, underlie 라고 하면 어디 어디에 기초가 되다 라는 의미가 되겠습니다. 자 그러면 우리 undergo와 관련된 의미들 생각하시면서 영상으로 다시 정리해 볼게요. undergo 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 hardships undergo hardships undergo pain undergo pain undergo a medical checkup undergo a medical checkup some people undergo plastic surgery to improve their looks some people undergo plastic surgery to improve their looks 
they had to undergo hard training every day. They had to undergo hard training every day. Undertake. He will undertake the task of remodeling the house. He will undertake the task of remodeling the house. Underlie. These rules underlie such a decision. These rules underlie such a decision. He underwent a heart surgery last year. Undergo. 네, 우리 세 번째로 함께할 단어는 correspond란 단어입니다. 우리 일단 발음 연습부터 같이 해볼까요? Correspond, correspond, correspond. 대응하다, 서신 왕래를 하다, 혹은 일치하다요. Correspond, correspond. 이렇게 마지막 음절에 강세를 둬서 읽어주시면 되겠죠. 이 앞에 붙어 있는 커우에 해당하는 이 부분이요. 함께란 뜻입니다. 우리 한자어로 생각을 했을 때는 서로 상자 정도에 해당하는 의미라고 보시면 되겠고, 그 다음에 우리 respond란 단어는 이미 알고 있죠. 어떤 반응하다, 응답하다라고 했을 때쓸수 있는 표현이니까, correspond라고 하면 서로 서로 반응을 주고받는 것, 응답을 주고받는 것, 그런 이미지를 생각하시면 되겠어요. 저번 옛날에는요, 서로서로 서로 이렇게 편지를 주고받았을 거예요. 그래서 서신 왕래를 하다라고 했을 때이 correspond란 단어를 쓸수 있고요. 이 이미지와 이 이미지가 서로서로 서로 잘 주고받는다. 결국은 서로 잘 일치한다라는 의미겠죠. 그래서 correspond라고 하면 일치하다라는 뜻도 있고요. 또 이쪽의 것과 이쪽의 것이 잘 들어맞는다, 서로 대응이 잘 된다 라고 했을 때에도 해당하다, 대응하다 라는 의미로 correspond란 단어를 사용하실 수 있겠습니다. 자 그러면 우리 짧은 예문을 가지고 연습을 해볼게요. 날개에 해당합니다. 뭐 예를 들어 사람의 팔이요. 세에게 있어서는 날개에 해당합니다. 이렇게 표현할 수 있을 거고 아까 해당하다가 correspond였고 날개가 wings 정도 될 테니까 어떻게 표현할 수 있겠어요? correspond to the wings correspond to the wings 날개에 해당합니다 correspond to the wings 이런 식으로 표현하실 수 있겠습니다 아니면 그녀가 가지고 있는 어떤 신조, 원칙과 일치합니다 라고 할 때도 correspond란 표현을 쓸수 있거든요 어, 우리 원칙이라고 할 때는 이제 principle이란 단어를 쓸수 있습니다 그러니까 그녀가 가지고 있는 원칙, 신조라고 하면 her principles 정도가 되겠죠 그녀가 가지고 있는 신조와 일치합니다. correspond to her principles. correspond to her principles. 그녀가 가지고 있는 신조랑 일치해요. correspond to her principles. 해 주시면 되겠고요. 아니면 서로 서로 서신 왕래를 합니다. 할 수도 있겠어요. 자, 서로 서로가 each other 이니까 어떻게 될까요? correspond with each other. correspond with each other. 서로 서로요. 서신 왕래를 합니다. correspond with each other 이렇게 표현하실 수 있겠습니다. 자, 우리 짧은 문장을 한번 만들어 볼게요. 어, 그녀의 그 상사가 하는 행동 그것은요. 그의 신조와 항상 일치합니다. 라는 문장을 한번 만들어 보려고요. 상사가 하는 행동? 행동이니까 어, 행동 영어로 뭐지? behavior를 써야 되겠다. 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 우리 뭐뭐 하는 것이라고 할때 이제 what 이란 표현을 쓸 수도 있어요. 그래서 그의 상사가 하는 것 What his boss does. What his boss does. 이렇게 표현하실 수 있겠고요. 뭐 일치한다라는 건 우리 correspond로 이미 배웠으니까 잘 알고 계실 거고. 그의 어떤 신조와 일치합니다. 신조도 방금 했습니다. principle이라고 하니까 문장으로 연결해 보면 어떻게 될까요? What his boss does always corresponds to his principles. 자, 그의 상사가 하는 행동이요. What his boss does 항상 일치를 하더라고요. 
always corresponds 그의 신조와요 to his principles 해주시면 되겠습니다. What his boss does always corresponds to his principles. 자, 이번에는 correspond와 관련된 그 파생형에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 우리 이렇게 서신 혹은 뭐 대응한다 라고 했을 때는 correspondence, correspondence 라는 표현을 사용하실 수 있겠고요. 아니면 우리 뭐 어디 어디 특파원 나와주세요 이렇게 이야기할 때 특파원 통신원이란 단어를 사용하잖아요. 영어로는요, correspondent, correspondent. 이렇게 표현을 해주시면 특파원, 통신원에 해당하는 단어가 되겠습니다. 자, correspond, 참 뜻이 많은 단어였습니다. 해당하다, 대응하다, 서신 왕래를 하다, 일치하다. correspond가 가지고 있는 각각의 그 의미들 생각하시면서 우리 마지막 영상으로 만나볼게요. correspond correspond Correspond. Correspond. Correspond to the wings. Correspond to the wings. Correspond to her principles. Correspond to her principles. Correspond with each other. Correspond with each other. Your arms correspond to the wings of a bird. Your arms correspond to the wings of a bird. What his boss does always corresponds to his principles. What his boss does always corresponds to his principles. Correspondence. We have been in correspondence for about 10 years. We have been in correspondence for about 10 years. Correspondent. The old man used to work as a war correspondent. The old man used to work as a war correspondent. His actions correspond to my views. Correspond. 네, 오늘 함께한 세 단어 완벽하게 소화하셨죠? Accurate, 정확한 이란 단어, 그리고 undergo, 겪다, 경험하다, 그리고 참 뜻이 많았던 correspond, 대응하다, 해당하다, 서신 왕래를 하다, 일치하다 라는 표현을 함께 공부했습니다. 오늘 함께한 내용들 입으로도 부지런히 연습해 보시고요. 우리는 다음 시간에 더 좋은 내용으로 다시 만날게요. 수고하셨습니다.